السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد جي بيرا مرس عمرا عرسنا كرسي لام شماجر مدد جي بول تروتي قولا پاوا جاي جي كونو خطر حوي تاكوكنا كان ما عمرا آكي در خطر تا شاش كوري پوبيت رو تار دي گارسي لام كارون صلاة دائر جنو پوبيت رو تار کار এই পবিত্রতা সংক্রান্ত যে ভুলগুলো আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করতেছিলাম তার মধ্যে তিনটা আমরা আলোচনা করেছিলাম পবিত্রতা সংক্রান্ত ভুল চতুর্থ নম্বর হচ্ছে পানি ব্যবহার করতে বেশি ব্যবহার করা এটা কিন্তু ভুল এটা শরীয়তে নিষেধ অনেকে পানি প্রচুর আসে দেখে বেশি করে ঢালে ট্যাপে পুরোটা ছাড়ে দেয় মানে বেশি করে খুব জোরে পানি পড়ে অথচ তার দরকার নাই তারপরেও ছাড়ে আল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন আল্লাহ বলেন ওলা তুশ্রিফ ও ইন্নাহুল আই হিবুল মুশ্রিফিন যে তোমরা কখনো অপচয় করবে না কারণ অপচয়কারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না সুতরাং ব্যাপারটা খুবই খারাপ আল্লাহ ভালোবাসেন না এদেরকে এবং বিশেষ করে সাদ রদি আল্লাহ একটা হাদিস ওই ক্ষেত্রে আসে যে রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাম তার পাশ দিয়ে একদিন যাচ্ছিলেন সাদ রদি আল্লাহ উজু করতেছিলেন তখন রসুল বললেন আল্লাহ তুশ্রিফিল মা যে উজু করার সময় পানির অপচয় করবে না তখন তিনি বলছিলেন ওহাল ফিলমা ইসরাফ বললেন আমি উজু করতেছি আবার এটার মধ্যে অপচয় কিসের তখন রসুল বললেন নাহাম ওয়াইন কুন্ত আলা নাহরিন জারিন বলতেছে অবশ্যই অপচয় আসে যদিও তুমি কোনো নদীর উপর বসে বসে যেমন অনেকে নৌকাতে আপনার ভ্রমণ করতেছে নিচে তো পানি পুরো নদীটাই কিন্তু রসুল বলছেন তারপরেও যতটুকু তোমার প্রয়োজন অতটুকু ব্যবহার করবে অনেকে মনে করে যে তো নদী হ্যাঁ তারপরে এক হ্যাঁ মগ্নি এক অঙ্গ দয় না এটা ঠিক না আপনার যতটুকু দরকার ততটুকু করবেন অপচয় কখনো শরীয়তে পছন্দ করে না আপনি যখন ট্যাপে উজু করতে যাবেন কোনো মসজিদে বা আপনার রুমের মধ্যে আপনি অতটুকু ছাড়বেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন তার চাইতে বেশি ছাড়তে পারেন না গোসল করার সময় একই অবস্থা অনেকে প্রচুর পানি গোসলের সময় ব্যবহার করে যেটা তার প্রয়োজন নেই না এরকম ঠিক না আপনি আসতে দিবেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করবেন কারণ অপচয়কারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না তাহলে আল্লাহর বাস ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে হবে এই অপতৎপরতার কারণে পাঁচ নম্বর যে ভুলটা পবিত্রতার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আপনার মলমূত্র ত্যাগের জায়গায় আল্লাহকে স্মরণ করা অথবা এমন কোনো জিনিস নিয়ে ঢুকা হ্যাঁ যে জিনিসের মধ্যে আল্লাহর জিকির আছে আপনার যেটাকে আমার দেশে এখন কি বলে বাথরুম বলে হ্যাঁ টয়লেটের মধ্যে যখন ঢুকে টয়লেটে ঢুকার সময় টয়লেটের ভিতরে ঢুকে আল্লাহর জিগির করা যাবে না এবং এমন কোনো জিনিস সাথে নিবে না যেটার মধ্যে আল্লাহর জিগির আছে যেমন কোরআন শরীফের কোনো পৃষ্ঠা হ্যাঁ অথবা এই জাতীয় কোনো কিছু এগুলো নিয়ে ঢুকে যাবে না এটা অপছন্দনীয় একটি কাজ এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে হজরত এবং নমর দিল আত্মনমর থেকে বন্ডিত তিনি বলেন যে একজন ব্যক্তি যাচ্ছিল আর রসুল আকরম সাল্লাম প্রস্রাব করছিলেন মানে লোকটা যাইতেছিল আর রসুল প্রস্রাব করছিলেন তখন সেই লোকটা সেই সাহাবি রসুল আকরম সাল্লামকে সালাম দিলেন প্রস্রাব রত অবস্থায় রসুলকে সালাম দিলেন দেওয়ার পরে ফালাম ইয়ারুদ্দ আলী রসুল আকরম সাল্লাম তার সালামের উত্তর দিলেন না তারপরে এইখানের মধ্যে আপনার হাদিসটা পুরো বলেন নাই অন্য আরেক বর্ণ আসে রসুল আকরম সাল্লাম শেষ করে তারপরে তিনি তাই মন করে তারপরে কারণ পথের মধ্যে ছিল তখন পানি কই পাবেন তারপরে লোকটাকে ডাকে তারপরে বললেন আমাকে এই অবস্থায় দেখলে কখনো সালাম দিবে না মলমূত্র ত্যাগ অবস্থায় সালাম দেওয়া নিষেধ এটাই হচ্ছে একটা নিষেধের জায়গা এছাড়া আপনি যেই কোনো একজনে খানা খাইতে সালাম দিতে পারবে যেই কোনো অবস্থায় সালাম মুসলমান মুসলমানকে দিবে শুধু মলমূত্র ত্যাগের অবস্থায় দেওয়া নিষেধ রসুল আসলাম কেন সালামের উত্তর দিলেন না কারণ হইতে সে রসুল আকরম সাল্লাম তখন মল কি প্রস্রাব করতেছেন অপবিত্র অবস্থায় সুতরাং এই কারণে সালাম দেন নাই সালাম দেওয়া তো জিকির কারণ দোয়া করা আরেকজনের জন্য ঠিক না ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত মানে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ রহমত বরকত বর্ষিত হোক তো সুতরাং এটা দোয়া দোয়া বা জিকিরের অংশ সুতরাং জিকির করা মলমূত্র ত্যাগের অবস্থায় চলবে না এই কারণে উত্তর দেন নাই ছয় নম্বর হইতেছে একবারের বেশি মাথা মাসে করা অনেকে আস একবারের বেশি মাথা মাসে করে না অন্য অঙ্গ আপনার তিনবার পর্যন্ত ধুইবেন কিন্তু মাথা মাসে কয়বার একবার এরকম যে কোনো মাসে যে কোনো মাসে মানে 
ধরেন আপনার হাতের কোন অংশ যে জায়গা ধোয়া ফরজ এই জায়গা কোথাও ক্ষত হয়ে গেছে ব্যান্ডেজ করছেন নাকি কিন্তু এই সমস্ত জায়গা ব্যান্ডেজ করতে হইলে পারদর্শী লোক তাকে বলতে হবে ব্যান্ডেজ করার সময় হ্যাঁ যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করবে বাড়তি কোনো তুমি ডাকবে না অনেকে আছে এটার কোনো হিসেব কি দাম নাই ডাক্তার বস ভালো করে এত অনেক দূর জায়গা নিয়ে ব্যান্ডেজ করছে না বলবেন যে আপনি কারণ আপনি নামাজি মানুষ আপনি বলবেন যতটুকু একান্ত তোমার মানে ব্যান্ডেজ করা লাগে অতটুকু করো বাড়তি করতে যাবে না তখন কি করবেন আপনি কারণ ওই উটের উপর পানি দিলে নিচে আবার পানি পুষলে সমস্যা এই কারণে মাসে করবেন ভিজা হাত দিয়ে এরকম উপরে মাস একবার মাসে কোনোটা একবারের বেশি হয় না সুতরাং মাসে একবারের বেশি করা নিষেধ কারণ এটার চুলে আদর্শের বিপরীত কারণ ওই চুলে একটা মাসে ছিলাম মাথা মাসে করতেন মাত্র একবার যেটা হজরত আলীর দিওয়াত হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল আকরম সাল্লামের ওজুর বর্ণার হাদিসের মধ্যে এসেছে ওমা সাহাবির সিহি ওয়াহিদা যে রসুল একবার মাথা মাসে করেছেন যেটা আবু দাউদের হাদিস এবং তিরমিজের হাদিস নাসাহির হাদিস আবু দাউদ রাহিমাউল্লাহ বলেন হাদিস ওসমান সাহা কুল্লু হাতুল্লা আলা মসিল রাহু মাররা যে ওসমান রাদি আল্লাহ তালানুর উনি বেশি ওজুর হাদিস বর্ণনা করছেন যে ওনার যত হাদিস আছে সবগুলো প্রমাণ করে যে রসুল একবারই মাসে করছেন এর বেশি কি করেন নাই মাসে করেন নাই তাইলে মাথা মাসে কয়বার চলবে এটাকে অনেকে দুইবার মনে করবেন না হাত সামনে থেকে পিছনে নেওয়া পিছনে সামনে নেওয়া একবারই কারণ পুরো অংশ একবারে হয় না মানে এইভাবে যায় কিন্তু এই সাইড থাকে যায় তখন এই দিকে আনতে হয় এটা একবারই হ্যাঁ তারপরে পরে কান আরেকটা জিনিস সেটা আছে ওজুর মধ্যে ভুল ঘাল মাসে করা আমার দেশে অনেকে ঘাল মাসে করে এটা একটা ভুল কাজ হ্যাঁ বরং কিছু কিছু আলেম এটাকে বেদাত বলেছেন কি বলেছেন বেদাত কারণ এটা বাদতের ক্ষেত্রে বাড়তি গাছ যেটা রসুল করেন নাই সুতরাং এটা বেদাত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ রসুল এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো হাদিসের মধ্যে রসুল থেকে ঘাড় মাসে করা নেই বরং এই সম্পর্কে যে হাদিসগুলো পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে বানানো হাদিস এমন কি দুর্বল না দুর্বল হাদিস আর বানানো হাদিস কিন্তু বেশ কম বানোয়াট মানে রসুল কোনোভাবেই বলেন নাই আর দুর্বল মানে যে সনদের মধ্যে দুর্বল যে যারা বর্ণনা করছে এদের মধ্যে ধরেন সনশক্তি কম এই সেই মিথ্যে বলার প্রবণতা থাকতে পারে এই সেই কিন্তু একবারে বানোয়াট না বানোয়াট কোনগুলোকে বলে যেগুলো একবারে কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হ্যাঁ কোনো সম্ভাবনা নাই এরকম রসুল বলার এগুলো বানানো এরকম অনেক ব্যাপার আছে যে বানোয়াট অনেক হাদিস সমাজের মধ্যে আসে তাইলে মুনকার এবং বানানো হাদিস এই সম্পর্কে আসে কিছু কিছু আলেম আপনার মাসে ঘাড় মাসে করার কথা বলেছেন যেমন আমাদের দেশে আপনার হানিফি মোজাবের আলমরা কিন্তু ঘাড় মাসে করতে পারেন ছোটো কালে মক্তব্য শিখছেন সবাই নাকি কিন্তু তার জানা নাই যে এই সম্পর্কের হাদিস বিশুদ্ধ নয় সুতরাং যখন জানলেন যে এই হাদিস অশুদ্ধ তখন আর মাসে করা যাবে না এই কারণে ঘাড় মাসে করা কি অনুচিত কাজ এবং এই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করতে হবে যেন বাড়তি কোনো কাজ শরীয়তের মধ্যে না পাওয়া যায় এটার একটা আবার বুদ্ধিগত ব্যাপারও আছে মানে বুদ্ধিগত একটা ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে শরীয়তের ব্যাপার আগে যে বুদ্ধিগত ব্যাপার কি শরীয়তের মধ্যে উজুর মধ্যে যত অঙ্গ ধুইতে বলছে আল্লাহ জালা সানু প্রত্যেকটা হচ্ছে পাপের অঙ্গ প্রত্যেকটা অঙ্গ দিয়ে মানুষ পাপ করে এই কারণে অন্য অঙ্গ দিতে বলে নাই নতুবা পুরো শরীরে সব অঙ্গ ধুইল না কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গ কেন দিতে বলা হয়েছে আপনি যত অঙ্গ ধুইতে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা দিয়ে মানুষে পাপ করে হাত দিয়ে পাপ করে মানুষ হাত ধুইতে বলছে চেহারা দিয়ে পাপ করে সবচাইতে বেশি হ্যাঁ এই কারণে পুরো চেহারা দিতে বলছে চোখ দিয়ে পাপ করে নাক দিয়ে পাপ করে মুখ দিয়ে পাপ করে নাকি এই যে পুরো চেহারা আপনি ধুইতে বলছে কান দিয়ে পাপ করে এই কারণে কান মাসে করতে বলা হয়েছে হ্যাঁ কারণে সেইগুলোর সূক্ষ্মতা আছে মাথা ধুইতে বলা নাই কারণ সর্দি ইত্যাদি লাগতে পারে মানুষের সমস্যা হইতে পারে এই জন্য এটাকে মাসা করার সিস্টেম করছেন হ্যাঁ কার কান মাথার সাথে লাগার কারণে এটাও মাসের অধীনে চলে আসছে এই কারণে এটা মাসে করতে বলা হয়েছে কারণ মাথা দিয়ে মানুষে পাপ করে উল্টা পাল্টা চিন্তা করে নাকি করে না হুম তাইলে যে অঙ্গগুলো ধুইতে বলছে মাসে করতে বলছে সবগুলো পাপ করে পাও দিয়ে পাপ করে হাঁটে যায় কোনো খারাপ কাজ করার জন্য এই কারণে পাও দিতে বলছে নাকি ধোয় না আর বাকি অঙ্গ দিয়ে করে না কিন্তু আরেকটা জিনিস দিয়ে করে এটা ধোয়াও যায় না মাসেও করা যায় না এই কারণে আল্লাহ রসুল অন্য ব্যবস্থা করলেন সেটা হচ্ছে অন্তর অন্তরে মানুষে খারাপ চিন্তা করে কিন্তু অন্তর কি ধরতে পারবেন 
এটা তো ভিতরে এটা মাসেও করা যাবে না ধোয়াও যাবে না এই কারণে কি করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম উজুর শেষে দোয়া শিক্ষা দিলেন হ্যাঁ আল্লাহ জালিমিন তৌবাবিন ও জালিমিনের মতো তাহিরিন যে আল্লাহ তৌবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন তাইলে তৌবা করলে অন্তরের গুণ মাফ হয়ে যাবে তোবার মাধ্যমে কমপ্লিট হয়ে যাবে কথা বুঝে আসছে কিন্তু আপনি এটা কখনো কল্পনা করতে পারেন ঘাট দিয়ে কেউ গুণা করছে ঘাট দিয়ে কোনো গুণা করা যায় ঘাট দিয়ে কোনো দিন কোনো গুণা করছেন আপনি না ঘাট দিয়ে গুণা করা যায় না হ্যাঁ সুতরাং এটা বাইরের সুতরাং এটা যুক্তিতেও বলে যে এটা দোয়ার বিধান হইতে পারে না আর হাদিস তো বিশুদ্ধ নাই না কথা বুঝেন নাই এ কারণে দোয়ার রহস্য তো বুঝে আসছে এইগুলো ধুয়ে আল্লাহ রসুল সংকেত দিতে চাইলেন শরীয়তে এই সংকেত দেয় যে এইগুলো দিয়ে আপনার পাপ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে হ্যাঁ যেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবে যেন এই অঙ্গ দিয়ে গুণা না হয় এখানে দোয়ার একটা সিস্টেম করছে হ্যাঁ যে পাঁচবার দুইলে যেন এই কথা মনে আসে যে এইগুলো দিয়ে আর গুণা করা যাবে না হুম কেন এইগুলো পবিত্র রাখার জিনিস আল্লাহ নেয়ামত কোনোটা নষ্ট হয়ে গেলে তখন বুঝবেন যে আল্লাহর কত বিশাল নেয়ামত কারোর চোখ নষ্ট হইলে বোঝা যাবে কারোর কি হ্যাঁ যে কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে যায় যেগুলো দিয়ে সাধারণত এইগুলো নষ্ট হইলে মানুষ তখন মর্ম বোঝে কিন্তু এখন বোঝে না আরেকটা ভুল কাজ আট নম্বর পবিত্রতার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মুজার নিচের অংশ মাসে করা অথবা ডাইনে বায়ে মাসে করা যখন মুজা মাসে করতে যায় অনেকে তো মুজা মাসে যায় যে বলে না আমার দেশে যে চামড়া হইতে এটা ভুল কথা কারণ যদি শর্ত থাকতো রসুল শর্ত দিয়ে যাইতেন কারণ আপনি কেউ বলতে পারেন রসুল তো জানে না কারণ রসুলের যুগে তো চামড়ার মোজা ছালা এই মোজা ছিল না তখন আপনি বলবেন রসুলের রসুল জানে না কিন্তু রসুলের আল্লাহ তো জানে হ্যাঁ কারণ রসুল জানেন না কিন্তু আল্লাহ তো জানেন যে মুজা একটু বাইরে হবে নাকি আল্লাহ জানে না ভবিষ্যতের কথা তো রসুলকে আল্লাহ সংকেত দিতেন যে মুজা যেন চামড়ার হয় এটা শর্ত দিয়ে দাও নাহলে পরবর্তীতে ঝামেলা লাগবে হ্যাঁ সুতরাং এইগুলো মিথ্যা কথা উদ্দেশ্য হাসিল হইলেই সেটা ওই মুজার অধীনে চলে যায় কারণ মুজা পড়ার উদ্দেশ্য হয়েছে কি ঠান্ডা থেকে বাঁচা হ্যাঁ সুতরাং এই মুজাও আপনার সেই কাজে করে কিন্তু যদি ফ্যাশন হয় যে চামড়া দেখা যায় চামড়ার রং দেখা যায় এমন কিছু পাতলা মুজা আছে তাহলে সেটা ফ্যাশন সেটা আসল মুজা না ডেকটা শো আর কি কতগুলো আছে টাকনার নিচে মুজা পরে ক্লোরের উপর দিয়ে হাঁটার জন্য এটা ফ্যাশন কারণ ধোয়ার পুরো জায়গা ডাকতে হবে না হইলে এটার উপর মাসে চলবে না সুতরাং এগুলো বাদ পড়বে হ্যাঁ এছাড়া কাপড়ের মুজা হইলেও সেটার উপর মাসে চলবে কারণ উদ্দেশ্য হয়েছে আপনাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করা আর এটা চামড়ার মুজার মধ্যেও পাওয়া যায় কাপড়ের মুজার মধ্যেও পাওয়া যায় যে খুলতে কষ্ট হয় আপনার এ কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তাইলে এটা মাসে করতে হইলে উপরে মাসে করতে হয় দুই পায়ের উপরে এরকম দুই হাতের আঙ্গুল রেখে টান দিয়ে যতটুকু দোয়া করা যতটুকু উপরে এনে ছাড়ে দেবেন বাস কেউ যদি দুই হাত নিচে দিতে মোটা হওয়ার কারণে দিতে পারে না তো এক এক হাত দিয়ে একটা করবেন যদি একসাথে নিচু হইতে কষ্ট হয় হ্যাঁ তাহলে সমস্যা নেই কিন্তু সাইডে মাসে করবেন না অনেক আছে সাইডে মাসে করে আবার অনেক আছে তলায় মাসে করে আছে না এরকম লোককে দেখেন নাই না এটা নিষেধ নিষেধ এটা বেদাত না শুধু উপরে এক টান দেবে সাইডেও করবে না নিচেও মাসে করবে না কারণ রসুল আকরম সাল্লাম উপরেই মাসে করছিলেন যেটা মুসলিম আহমদের হাদিসের মধ্যে পাওয়া যাবো দাও তিরমিজির হাদিসের মধ্যে মহিরে বিনা সোবা থেকে রদিউল্লাহ তিনি বলেন রাই তো রসুল আসাম যা আমি রসুলকে দেখছি তিনি মাসে করতেছেন মুজার উপরি অংশে এবং আবু দাউদ রদি আল্লাহ আবু দাউ রাহিমাহুল্লাহ তিনি হজরত আলী রদি আল্লাহ তালাম থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন যা হজরত আলী বলছিলেন লাউখান দিন উবির রাখানা আসফারুল খফি আউলাবিল মাসিমিন আলাহ যে যদি শরীরটা বুদ্ধি বিবেক নির্ভরশীল হতো তাইলে মুজা মাসেটা নিচে হইতো উপরে হইতো না অথচ আমি রসুলকে দেখছি মুজা মাসে উপরে করতে নিচে করতে দেখি নাই কারণ বুদ্ধি চায় যে আপনি তলা দিয়ে হাঁটছেন তাইলে তলায় না আপনি মুজবেন আপনি কেন উপরে মাসে করতে যান এটাই তো বুদ্ধির কথা কিন্তু এখানে বুদ্ধি খাটাইলে হবে না কিন্তু আমরা বলবো যে উনি এটা বলছেন সাধারণ দৃষ্টিকোণে কিন্তু এটাও বুদ্ধি চায় নিচে মাসে করা বুদ্ধি চায় না কারণ বুদ্ধিকে আপনি ঠিক করে নিতে হবে কারণ মাস আসল মুজা মাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানো কিন্তু যদি আপনি তলা মাসে করতে যান একজনে নিচে যদি তলা ধরতে গেলে এর কষ্ট হয় বরং উপরেটা সহজ যখন সহজ করতে চাই সেটা সহজই দরকার তাইলে উপরে মাসে করা এটা বিধানে এসে যুক্তি সঙ্গত নাকি উদ্দেশ্যের সাথে মিল আছে তলা মাসে করা তো এখানে উদ্দেশ্য না ময়লা তো লাগেই নাই 
কারণ এটা তো যুদ্ধের ভিতরেই ছিল নাকি সুতরাং আপনি নিচে মাসে করতে যাবেন কেন তাইলে বুদ্ধিটা সব দিকে নেওয়া যায় হ্যাঁ ঠিক না যাই হোক তাইলে একটা ভুল কাজ কাউকে এরকম মাসে করতে দেখলে আরব দেশে অনেকে এই দেশে সৌদিদেরকে দেখে যদিও দেশে নিষেধ কিন্তু অনেকে মাসে করতে চেষ্টা করেন কিন্তু এই ভুলটা করে ফেলেন অনেককে দেখা যায় এ দেখবেন আপনারা অনেকে দেখছেন হয়তো বা অনেকে জানে না সাইডেও মাসে করে নিচেও মাসে করে হ্যাঁ অনেকে বিজয় ফেলা একবারে না এইগুলো একবারে অহেতুক কাজ নিষেধ করে দেবেন আপনি একদিন একজন লক্ষ্য করলে আসবেন ওই জন্য শুদ্ধ হয়ে গেল তাকে সবার সামনে জোরে বলবেন না একটু সাইডে গিয়ে হ্যাঁ অপেক্ষা করে তাকে বলবেন ভাই এরকম মাসে করে না সবার সামনে বললেন এই মাসে জানে না তাই তো ব্যাটা মুশকিল আপনি শরম দিয়ে দিলেন সবের চাইতে আরও গিয়ে হ্যাঁ লজ্জিত করে একজনকে এটা কিন্তু পাপ আরেকজনকে শরম দেওয়া না আপনি এটা করতে পারেন একদিন বললাম না যে হাসান হুসাইনের কথা অল্প বয়সে মানে একজনের গ্রামের লোক মদিনে আসছে মদিনে আসছে আর সে উজু করতেছে উল্টা পাল্টা উজু জানে না তখন হাসান হুসাইন দুই ভাইয়ে পরামর্শ করছে যে বেটা তো বুড়া মানুষ বয়স্ক মানুষ একে তো শরম দেওয়া যাবে না একে যদি আমরা ছোট বাচ্চা শিক্ষা দিতে যাই যে তুমি এই ব্যাপার উজু করো তাহলে বেচারা বুড়ে মানুষ শরম পাইবে কি বুদ্ধি করলেন দোনো ভাই যাই বুড়ে মিয়াকে বললেন যে এ আমরা ছোট মানুষ আমাদের উজু হয় কি না তুমি একটু দেখো তুমি বসে আমাদের বিচার করো দোনো ভাই উজু করতেছে সুন্দর করে কারণ রসুল শিক্ষা দিয়েছে রসুলের নাথ সুন্দর করে উজু করার পরে কয় যে আমাদের উজু ঠিক হয়েছে কি না এমন বুড়ে মিয়াকে আমারই তো ঠিক হয় না তারপরে বুড়ে মেয়ে ওইভাবেই উজু করছে কারণ কারণ তাইলে তো শরম পাইল না হ্যাঁ মানে সে নিজেই কয়ে ফেলল যে আমি তো উজু জানি না কিন্তু আগে যদি বলতে এই তুমি উজু জানো না তোমার একটু শিখিয়ে দেই তাইলে বেচারার একটা অহংকার আসতে পারে যে ছোট বাচ্চা বেয়াদব কি কয় আমাকে নাকি কিন্তু ওরা যখন সুন্দর বুদ্ধি করলো এবার কয় যে না আমারটাই তো হয় নাই তোমাদেরটাই তো ঠিক আছে নাকি এইভাবে আপনার মানুষকে লজ্জা না দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে নয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কিছু গ্রাম্য লোকের মধ্যে পাওয়া যায় সবাই এই কাজটা করে না যে আপনার হাওয়া গেলে পিছনের রাস্তা দিয়ে তখনও কি করে স্ট্রেঞ্জা করে কেউ মনে করে এরকম বয়স্ক আগের যুগের মহিলাদের মধ্যে পাওয়া যায় পুরুষদের মধ্যে আসে এরকম এরা হাওয়া গেলেও আপনার কি করে যায় স্ট্রেঞ্জা করে হুম মনে করে যে ওই জায়গাটা নাপাক হয়ে গেছে এরকম কি মনে করে এটা ঠিক না বাতাস গেলে কখনো কি করতে হয় না স্ট্রেঞ্জা করতে হয় না স্ট্রেঞ্জা করতে হয় কখন প্রস্রাব এবং কি পায়খানার জন্য সুতরাং বাতাস গেলে এটার জন্য কি করতে হবে না আপনি স্ট্রেঞ্জা করতে হবে না যেরকম কিছু কিছু লোকে করে কারণ শরীয়তের মধ্যে এরকম কোনো প্রমাণ নেই যে বাতাস গেলে কি করতে হয় স্ট্রেঞ্জা করতে হয় তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে বাতাস গেলে উজু যায় এটা আবার বলে বললে হবে না যে বাতাস গেলে উজু যায় না না বাতাস গেলেও উজু যায় কিন্তু এটার জন্য ওই জায়গাটা ধুইতে হবে না এটার জন্য উজু করতে হবে আরেকবার এটা আরেকবার উজু করা লাগবে যেমন ইমাম আহমেদ রহমতুল্লাহ আলী বলছেন লাই সফির ইস্তেঞ্জা ফি কিতাব ইল্লাহি ওয়ালা সুন্নত রাসূলিহি ইন্নামা আলাইহিল ওয়াদু যে বাতাস বাইর হইলে আপনার কুরআনের মধ্যে এবং রাসূলের সুন্নতের মধ্যে ইস্তেঞ্জার কোথাও কথা বলা হয় নাই বরং তাকে উজু করতে হবে বাতাস যাওয়ার কারণে উজু চলে যায় এই কারণে তাকে উজু করতে হবে বা সেটি এই গেল পবিত্রতা সংক্রান্ত ভুলের সমাধান মানে যে ভুলগুলো সাধারণত হয় নয়টা উনি ভুল ধরেছেন এর আগে আমরা আকিদা সংক্রান্ত ভুলও বলে ফেলছি এখন নতুন করে আমরা যে পর্বে ঢুকব সেটা হইতেছে আপনার সালাদ কারণ ওজুর পরে কি আছে পবিত্রতার পরে সালাদ আদায় করা এই সালাদ সংক্রান্ত কি কি ভুল সেটা উনি চিহ্নিত করলেন এক নম্বর সালাদ সংক্রান্ত ভুল হলো যে একবার সালাদ আদায় না করা বিলকুল অনেক আছে সালাদ আদায়ের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই সে মনে করছে সেটা ইচ্ছা দিন অথবা কেউ বিশেষ করে তুর্কি তুরস্কের এলাকার লোকেরা দেখবেন অনেকের সাথে চলেন জোয়ান ছেলেরা সালাদ আদায় করে না সবচেয়ে বেশি তুরস্কের লোকেরা কারণ এরা দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট ছিল এখনও না এর দোকান আসছে মুসলিম ইসলামপন্থী এর আগে তো তুরস্ক চলছিল ধর্ম ঐক্যতাবাদের উপর যেরকম আমাদের দেশ চলছে যদি আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ হ্যাঁ ইসলামপন্থী কিন্তু রাষ্ট্র তো ধর্ম ঐক্যতাবাদের উপর চলছে এবং পুরো দেশটাকে ধর্ম ঐক্যতাবাদের উপর উঠাইতে চেষ্টা করতেছে সার্বিকভাবে চেষ্টা আপনি দেখবেন শিক্ষার খাতে সব খাতে আপনার কীভাবে অশ্লীলতা ছড়াই দিচ্ছে যৌন শিক্ষা দেয় আপনার স্কুলের মধ্যে আমাদের যেই এলাকার মধ্যে ইসলামপন্থী বেশি এলাকা এখনও সরকারের সাহস করে নাই 
কিন্তু উত্তরবঙ্গের দিকে শত শত স্কুল চয়ন করছে যে এলাকায় বড় জাদ্রেল আলেম নাই কারণ জাদ্রেল আলেম থাকলে আন্দোলন শুরু করবে সেই সমস্ত এলাকায় একবার নিয়মতান্ত্রিকভাবে যৌনতা শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের দক্ষিণবঙ্গে আলমের সংখ্যা বেশি এখনও চালু করে নাই কারণ ওই দিকগুলো শেষ করে তারপরে আমাদেরকে ধরবে হ্যাঁ যখন হিন্দুর ক্ষমতা এসে যাবে কারণ সামনে বেশি দেরি নেই এদেরকে কান ধরে নামাই দিই হিন্দুদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেবে হ্যাঁ কারণ এটাই ইন্ডিয়া চাইতেস আল্লাহ আগেই ধ্বংস করুক শয়তানটাকে হ্যাঁ কারণ এটা ধ্বংস হইবে নিশ্চিত এতে কোনো সন্দেহ নাই এখনও ফেঁসে আসতেস হ্যাঁ ঠিক না কারণ সেই সংবিধান তৈরি করল বিশ্বের মধ্যে কোনো হিন্দু যদি কোনো জায়গায় অ্যাট্রাক্টেড হয় তার পিছনে সে আসে আমেরিকার মতো যে কোথাও খ্রিস্টান যদি লাঞ্চি দেয় সেটার পিছনে সে আসে সেও এই মন মেজাজের এবং তাকে ন্যাশনালিটি দেওয়া হবে ভারতের মধ্যে সুতরাং সে পুরোটাকে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র বানাইতে চাচ্ছে কিন্তু এটা ইনশা আল্লাহ হবে না সামনে দ্বন্দ্ব লাগে পুরো দেশ সারখার হয়ে কয়েক ভাগ হয়ে যাবে বেশি দেরি নেই মানে এটা সতর্ক সংকেত হ্যাঁ যদি হটকারিতে সে চালায় যায় যাই হোক আল্লাহ ধ্বংস করুক তো বলতেছিলাম যে অনেকে কি করে না সালাত আদায় করে না এটা কিন্তু মারাত্মক ভুল কারণ এটা কুফুরি কাজ কেউ যদি সালাত আদায় না করে সে মারা গেলে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা হারাম তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা যাবে না তাকে ধোয়ানো যাবে না তার কোনো ধোয়ানো নাই কিছু নাই তাকে শুধু এরকম আস্থা আপনার নিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা নিষেধ কোনো মরুভূমির মধ্যে দূরের এলাকায় নিয়ে গর্ত করে অন্য পশু টশু যেরকম দাফন করে এরকম হ্যাঁ কাপড় মোড়া দিয়ে ওইখানে দাফন করে দেবে তার প্রতি কোনো সম্মান দেখানো যাবে না কারণ তার মধ্যে পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই হ্যাঁ তো এই কারণে সালাদ যার আদায় না করে সে কুপুরি কাজ করে সুতরাং এটা করা যাবে না এবং কোরআন শূন্য এবং সকল আপনার উম্মত রেজমা এই ব্যাপারে যে সালাদ আদায় না করলে কি হয় কাফের হয় এখন দলিল শুনেন আল্লাহ হাজর শানু কোরআন মসজিদের মধ্যে বলেন ফাইমতাবুয়ান কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন তারা যদি তোবা করে এবং তোবা করার পর সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয় তাহলে তারা মুসলমান হিসেবে সাব্যস্ত হবে তাইলে যারা কাফের তাদের জন্য তোবা যথেষ্ট না যে তোবা করলাম আমি এতদিন কাফের ছিলাম আমি মূর্তি পূজা করতাম আর করব না তোবা করছি এর এই কাজ করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না মুসলমান হওয়া যাবে না আল্লাহ বলছে সালাতও কায়েম করতে হবে জাকাতও দিতে হবে তাইলে মুসলমান গণনা হবে নাইলে তাকে মুসলমান বলা হবে না তাইলে বোঝা গেছে সালাদ বাধ্যতামূলক নাইলে মুসলমান পরিচয় দিতে পারবে না আর কায়তের মধ্যে আল্লাহ বলেন মা সালাকে কুমফি সাকার মুসলিন আল্লাহ বলেন কেয়ামতের দিবসে যখন সাকার নামক জাহান নামে নেওয়া হবে যারা বেনামাজি তাদেরকে তখন তাদেরকে ফেরেস্তারা জিজ্ঞাসা করবে সাকার নামক জাহান নামে তোমাদেরকে কেন পাঠানো হলো তখন তারা নিজেই উত্তর দিবে কারণ দুনিয়াতে যদি কাউকে লাঞ্ছিত করতে হয় তখন বলায় আরে সুদ ধরলে বা কোনো খারাপ কাজ করলে মাথা ছাঁচে দিয়ে অনেকে এরকম গলার মধ্যে জুতের মালা দিয়ে ঘুরে না আবার বলে যে কি জন্য আমার এই শাস্তি তখন সে আবার নিজে বলে না বললে দেয় পিঠা নাকি দেখেন নাকি ছোটোকালে এগুলো এখন তো এগুলো নাই হ্যাঁ আমরা ছোটোকালে এমনও দেখছি আমাদের এলাকায় যে এরকম হাজিরা বই ছিল ইমাম সাহেবের কাছে তারপর লাঠি কি মেম্বারের সাথে ঝুলানো ছিল মানে প্রত্যেক নামাজের শেষে হাজিরে ডাকবে কে কে আসছে হাজিরে ডাকলে ধরুন গায়ের হাজির হয়েছে আগামী নামাজ হয়েছে পরের নামাজ আসলে ব্যাত পিটান দিতে ধরে হ্যাঁ আসলো না কেন যদি কেউ গাদ্দারি করতো তাকে সমাজ থেকে ছুত করে দিত যে এই এলাকায় তুমি থাকবে না সংকেত দিয়ে আসতে মুরব্বীরা গিয়ে যে অমুসলমান এখানে থাকতে পারবে না সেইগুলো তো চলে গেছে এখন মারবে দমক দিলে পিটেবে নেতা খাতা যেগুলো আছে নাকি ঠিক না তাইলে এইগুলো সব চলে গেছে হ্যাঁ এই কারণে মানুষ খারাপের দিকে অগ্রসর বেশি আছে যাই হোক তো বলছিল যে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ফেরেস তারা জানে কি জন্য পাঠানো হয়েছে আবার জিজ্ঞাসা করবে এইখানে আসছো কে কয়ে যে আমরা নামাজ পড়তাম না এই জন্য আমাদেরকে এখানে পাঠাস তাইলে নামাজ না পড়লে জান্নাত দিবে সাকার নামক জাহান নাম তার জন্য সাকার জাহান নামে তাকে যাইতে হবে হ্যাঁ সাকার সাকারের বিস্তারিত কোনো মানে বর্ণনা আসে নাই কিন্তু বলা হইতেছে যে এটা সাকার জাহান নাম মানে যেখানে মানে বেশি শাস্তির জায়গা আর কি হ্যাঁ কিন্তু গাই নামক জাহান নামের কথা আসছে যে পুজ রক্ত জমা হওয়ার জায়গা গাই হ্যাঁ সাকার এর চাইতে নাকি ভয়ঙ্কর বেশি 
গাই নামক জাহান নাম যেটা ওটাও কিন্তু নামাজে ডিস্টার্ব করলে নামাজে ডিস্টার্ব করলে তিনটা জাহান নাম আছে যদি একবারে নামাজ না পড়ে তাইলে সাকার এটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর আর যদি নামাজ টাইম ছাড়ে পড়ে যে আপনি নামাজ একক্ত পড়লেন আরেকত পড়লেন না বেজাল করলেন অথবা টাইম চলে গেছে আপনি পড়লেন এটার জন্য দেওয়া হবে গাই জাহান নাম হচ্ছে গাই আর যদি নামাজের মধ্যে অলসতা করেন দেরি করে যান যে নাম জামাত শেষ হয়ে গেছে তখন গেছেন অথবা যদি যাই দেখেন যে মসজিদ ইমাম সাহেব জুমার নামাজের শেষ ভাগে হ্যাঁ মানে খুদ বাদ গেছে নামাজও যাইতেছে মানে অলস এই অলসতার জন্য ওয়াইল জাহান নাম এটা সবাই জানেন এই সুরা হ্যাঁ পওয়াইলুল মুসল্লিন নামাজিদের জন্য ওয়াইল জাহান নাম কারা আল্লাহ দিন হুমান সালাত হিম শাহুন যারা নামাজের ব্যাপারে অলসতা করে তাদের জন্যও জাহান নাম আছে সুতরাং যে একবারে পড়ে না এর জন্যই জান্নাত আছে নাকি হ্যাঁ এই কারণে সতর্ক থাকতে হবে যে এই জাহান নামগুলোর থেকে বাঁচার জন্য নামাজের ব্যাপারে কখনো কোশ্চিন কালেও অলসতা করা যাবে না আর আপনি নিজেই জানেন কারোর যদি অবদান আপনি পান তার খেদমত করতে কখনো কেউ ত্রুটি করে না ফিরে সান হয়ে যায় দেখেন না আপনার বড় বড় নেতার চেলাফেলা যারা আছে এদের অর্ডার শুনার জন্য নিজের জীবন দেওয়ার জন্য রেডি কারণ পয়সা পায় কিন্তু আপনি আল্লাহর থেকে তো সবচেয়ে বেশি পান হ্যাঁ কে আল্লাহ যদি বাকে যায় কে বিশ্বের কে আছে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে হ্যাঁ কেউ রক্ষা করতে পারবেন না আপনি নিজের বাপও রক্ষা করতে পারবে না কাউকে যদি আল্লাহ লাঞ্ছিত করতে চায় আপনার বাপ মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হইলে রক্ষা করতে পারবে না যদি এমন অপরাধ করেন আল্লাহ লাঞ্ছিত করতে চায় পত্র পত্রিকা কঠিনভাবে লেখা শুরু করে আন্দোলন শুরু করে তখন আপনি এরে জেলে দিতে বাধ্য হবেন নাকি হয় না হ্যাঁ আপনার মন্ত্রীর জামাইকে পরে জেলে দিচ্ছে না সাহিদকে ড্রাইভের হ্যাঁ কেন এদের আত্মীয় তারপর বাধ্য হয়েছে কী করবে কঠিনভাবে নেমে গেলে আল্লাহ যদি মাথা গরম করে দেয় করার কিছু নাই এখন না ভয় পায় কিন্তু আল্লাহ যদি চায় যে কালকে সবগুলো মাথা গরম করে দেব সব নামে যাবে রিক্স নিয়ে এটা আল্লাহ করতে পারে পুরো দেশ গরম হয়ে যাবে কোনো বাহিনী টাইনে কাজ দেবে না কিচ্ছু হবে না এটা তো আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবই করতে পারে অনেক রাষ্ট্রে এরকম রিক্স নিয়ে কাজ হয়েছে কাঁদিয়ে নাকি যখন পাকিস্তানে নিষেধ করা হয় ও মুসলমান ঘোষণা দেওয়া হয় আপনার এক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আপনার এক মিলিয়ন মানুষ রোডের মধ্যে নামছে তখন কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের ছিল কাঁদিয়ে নেই দেখেন কত রিক্সের উপর পাকিস্তানিদের এই কারণে ইমানের মধ্যে কী আছে গরম আছে দেখেন না এখনও কাশ্মীরের ব্যাপারে কীভাবে ইমানের তাকাজা দেখাইতেছে এরা যে এটা ঠিক এটা খুব গরম মার্ক হ্যাঁ তো এরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে বলছে রোডে নামলেই গুলি সেনাবাহিনীকে বলে দিচ্ছে গুলি সাথে সাথে কোনো অর্ডার লাগবে না কিন্তু মানুষ বাইরে বাইরে এক হাজার মানুষ মারি ফেলছে তারপরও মানুষ রাস্তা ছাড়ে নাই ওই দিন বিকেলেই আপনার কি অমুসলমান ঘোষণা দিচ্ছে এবার কেমন রিক্স মনে করেন পাকিস্তানে যখন হিন্দু অ্যাক্টরের আপনার প্রধান বিচারক বানাই দিচ্ছে এক মাসও থাকতে পারে নাই পুরো আদালত সব গরম হয়ে গেছে পাকিস্তানের অথচ গরমগুলো ঠিক মতো নামাজ পড়ে না উকিলরা হ্যাঁ জজরা সবাই আন্দোলন করে এক মাসে নামাই ফেলছে আর আমাদের দেশে ওই শয়তান কত বছর ছিল কেউ কিছু করছে সুতরাং আমাদের ইমান ওদের ইমান অনেক বেশ কম আছে হ্যাঁ বুঝে দেখে তো সুতরাং ইমান আসল সত্যিকের ইমান থাকতে হবে তো এরকম আল্লাহ ইচ্ছে করলে পারে এরকম পুরো বিশ্বের মধ্যে অমুসলমান ঘোষণা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আর এই কাদিনে কো মুসলমান ঘোষণাদের সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে পাকিস্তানিরা কারণ ওই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাঁদিয়ে নিয়েছিল কিন্তু আমরা তো এরকম কিছু করতে পারিনি আমরা ওই যে দমকানি দিয়েছি কয়েকটা এরভাবে মারি ফেলছে বা শেষ ঘুমাই গেছে সব নাকি হ্যাঁ ওরাও জানে কারে কীভাবে সাইজ করতে হয় নাকি কিন্তু তাই বলি যে ওরা পার পায়ে যাবে তা না আমরা ভয় পেয়ে গেছি কিন্তু সময় আসবে যে ইতিহাসে কাল অধ্যায় রচনা হবে কারণ ইতিহাস সব সময় একই ঘুরে ফিরে ওটাই আসে কোনো মুজরিম অপরাধী সফল কাম হবে না আল্লাহ নিজেই বলছি ইন নহুল আইফিল হল মুজরিমুন যে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অপরাধী কখনো সফল কাম হতে পারে না ইতিহাসে তার নাম কখনো সম্মানজনকভাবে থাকে না কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে মরে গেলে তাকে কেউ সম্মান দেবে না গালি দিবে তার নাম মুছে ফেলবে পুরো দেশ থেকে দেখবেন কিচ্ছু থাকবে না এখন তো কিছু কিছু নেতার নাম কিছু কিছু মুছছে কিছু কিছু আসে কিন্তু যদি এরা মরে নেতার নাম সব মুছে যাবে মানুষ অন্তর থেকে মুছে যাবে ওই আমিনি একবার বলছিল বেচারা আল্লাহ দয়া করুক তাকে ক্ষমা করুক সে বলছিল যে যে তো এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা পড়বা 
আর দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখতে হবে না ক্ষমতার একবার পড়লেই হয়েছে হ্যাঁ দেশে থাকবে না তুমি মাটির নিচে যাবে না তুমি বাইরে চলে যাবে দুইটার একটা ঘটবেই কারণ নির্যাতন যত কঠিন হয় এদের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ এত কঠিন হয় যদি মানুষ চুপ করে আসে সুযোগ পাইলে কিন্তু মারতে দেরি করে না হ্যাঁ সুতরাং কঠিন অবস্থা অপরাধী কখনো সফল কাম হবে না কেউ স্বপ্ন দেখে যে স্বপ্ন দেখে ও ভাগবে ঠিক না এই নতুব একজনের পাও দেরি কারণ এদের তো নেচার খারাপ সম্মান হ্যাঁ চিনে না দেখবেন আরেকজনের পাও দেরি আরেক নেতার হ্যাঁ কাঁদতে শুরু করবে যেন ক্ষমা পায় অনেকের আত্মীয় স্বজন অন্য দলের নেতা আসে তখন আর কোনো কথা বলবে না হ্যাঁ এমন সময় আসবে তাইলে ইতিহাস সত্যটাকেই গ্রহণ করে আল্লাহ পরিষ্কার লিখে রেখেছেন অপরাধী কখনো সফল কাম হতে পারে না যতই সে চায় যে আমাদের নামে পুরো বিশ্বে যখন স্মরণ করে না কিচ্ছু সব দেওয়া যাবে সব মুছে গেছে কেউ আর স্মরণ করে না হ্যাঁ এরকম হয়ে যাবে সুতরাং করার কিছু নেই আমাদের নিরাশ হওয়ার কিছু নেই মুসলমানদের জন্য কে সুদিন আসবেই আসবে হ্যাঁ আর মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত অল্প অল্প সময়ের জন্য হয় কিন্তু ইতিহাসের কথা তারা কে সব সময় সম্মানিত হয়ে থাকে কেউ অসম্মানিত হয় না যে যেখানে থাকুক না কেন যারা ইসলামপন্থী তারা জেলে বসবাস করে কিন্তু মানুষ তাদের জন্য দোয়া করে নাকি করে না হ্যাঁ কিন্তু এই লম্পটাকটা গেলে এর জন্য কিছুই করবে না নাকি এ দুঃখে দুঃখে মরবে এখানে এছাড়া আর কিছুই না সুতরাং সম্মান নেক বান্দাদের জন্য ঠিক না ওরিল্লা হিল ইজ্জত ওরি রসুর হি ওলিল মিনিন আল্লাহ বলতে চাই সম্মান আমি লিখে ফেলেছি এটা আমার জন্য রসুলের জন্য এবং ঘাঁটি ইমানদারদের জন্য এই সম্মান কেউ নিতে পারবে না বাধ্য সম্মান দিতে আপনি একজন থেকে কিছু পান না কিন্তু খাঁটি ইমানদার তাকে দেখলে সম্মান করতে মনে চাইবে তাকে কিছু খাওয়াইতে মনে চাইবে নাকি বাস্তব না আপনার আত্মীয় না হোক যেই দেশই হোক আপনি যখন দেখেন একজন লোক খুব ইমানদার মানুষ দেখবেন আপনার এমনি শ্রদ্ধা আসবে হ্যাঁ আপনার কিছু না হইল তারপর এটা এই সম্মান কোথায় থেকে আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কারণ আল্লাহ তার বন্ধুদেরকে সম্মানিত করবেন এটাই হচ্ছে নিয়ম যাই হোক তো বলতেছিলাম যে সাকার নামক জাহান নামে কি দেওয়া হবে যারা বেনামাজি তাদেরকে হাদিস থেকে দলিল জাবের রদিলাত্র হাদিস রসুল আকরমসাম বলেন বাইনার রাজুল ও বাইনের শির কেবল কুফরি তার কুসালাহ মুসলিম শরীফের হাদিস যে একজন মানুষ সে মুশ্রেকার কাফের হওয়ার মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে সালাদ আদায় করা যে সালাদ আদায় করবে না সে মুশ্রেক কাফের সবই সুতরাং মুশ্রেক কাফের হইলে সে সম্মান পাওয়ার কোনো উপযুক্ত না কিন্তু আমাদের দেশে শরীয়তের সঠিক দৃষ্টিকোণ না জানার কারণে শ্রদ্ধার সাথে বেনামাজির কি জানা যা হয় প্রভাবশালী হইলে বড় আলেমে পড়ায় কোনো চিন্তা নেই এই দেশে কোশ্চেন কালেও পড়াইবে না যদি জানা যায় যে নামাজ পড়ায় নাই আর একবারে কোনো আলেম পড়াইবে না নামাজ কারণ এখানে এটা সিদ্ধান্ত আসে যে বেনামাজির কোনো নামা কি নামাজ হয় না কবরস্থানও দাফন করতে দেবে না বাইরে মরুভূমিতে দাফন করে দেবে হ্যাঁ সুতরাং আপনার সতর্ক আরেক আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে ইজমা আরেকটা হাদিস বলে এই দিক দিয়ে বুরাইদেব হুসাইব রদি আল্লাহ থেকে হাদিস রসুল আকরম সাম্বালেন আলহামদুল্লাহ যে আমাদের মাঝে এবং কাফেরদের মাঝে ব্যবধান এতটুকু নামাজ পড়ার ব্যবধান যে আমরা নামাজ পড়ি ওরা নামাজ পড়ে না এই কারণে আমরা মুমিন ওরা কাফের সুতরাং যেই ব্যক্তি সালাদ পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে সে মুসলমান থাকতে পারে না হ্যাঁ নাকি বুঝেন নাই আরেকটা হচ্ছে ইজমা সমস্ত সাহাবেকরাম একমত ছিলেন যে নামাজ ছাড়বে সে কাফের আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক তিনি বলছেন রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন কেন সাহাবু মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাইরা সেই আমিন মিনাল আহমারি তার কুহু কুফর নীলা সালাহ তিরমিজির হাদিস যে রসুল আকরম সাল্লাম যত সাহাবা ছিলেন কোনো কাজ ছাড়লে কাফের বলতেন না নামাজ ছাড়া কেউ রোজা না রাখো কাফের বলতেন না হজ না করো কাফের বলতেন না কিন্তু নামাজ ছাড়লে তারা সবাই একমত ছিলেন যে এ কাফের তাইলে সমস্ত সাহাবাদের ঐক্যমত পাইলেন কোরআন থেকে দরিল পাইলেন হাদিস থেকে দরিল পাইলেন তাইলে আপনি কোশ্চেন কালো নামাজ ছাড়বেন না ইনশাল্লাহ ইমানকে যদি রক্ষা করতে চান এবং আপনি সতর্ক করে দেবেন আপনার যদি পিতা মাতা কেউ নামাজ না পড়ে পরিষ্কার বললেন তার খেদমত করবেন কারণ আপনার আপনাকে সে জন্ম দিল এই কারণে তাকে খাদ্য দ্রব্য সব দিবেন সেবা করবেন কানে কানে মাঝে মাঝে একা হইলে কোনো ঝগড়া ঝামেলার ভিতরে না একা হইলে এই কথা বলবেন যে তোমাকে এখন সেবা করতেছি তুমি আমাকে জন্ম দিস এই জন্য কিন্তু তুমি মরে গেলে তোমার জানা যা আমি পড়বো না দেখবেন এটা এত কাজ দিবে মানে 
বলার বাইরে আমার হাফরুল বাদনে থাকা অবস্থায় এক আপনার মারফতি পীর তার ছেলে আমাদের সাগরে ছিল তার বাপ মারফতি পীর ছিল সে যখন এই সই আকিদে আসছে তাকে তেজ্য করে দিস তখন সে ফেরেশান হয়ে গেছে আমি বললাম যে এটা যে তোমার তেজ্য করে দিছে কিন্তু তুমি ছাড়বে না তুমি বলবে তুমি আমাকে জন্ম দিছো তুমি যতই বলো তুমি রক্তকে অস্বীকার করতে পারো না তুমি যাইবে তারা টাকা পয়সা দিবে খেদমত করবে সব কিছু করবে আরও অন্য বাইরের চাইতে বেশি করবে যখন এরকম দূরাচার করছে কিন্তু মাঝে মাঝে কেউ না থাকলে হে খুশি খুশি অবস্থায় হঠাৎ করে এই কথা বলবে যে তোমার আমি ভালোবাসি তুমি আমাকে জন্ম দিছ কিন্তু মরে গেলে তোমার জানা যাও পড়বে না তোমার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত দোয়া করবে না এই অবস্থায় যদি মরে যাও এই কথা মাঝে মাঝে বলতো মাঝে মাঝে বলতো হে হাসত কিন্তু লাস্টে মৃত্যুর আগে দিয়ে তার মাথায় ঢুকছে কি কেউ আমার অন্য ছেলেরা আমার খোঁজ খবর নেয় না এ বেশি খোঁজ খবর নেয় তারপরে এই কথা কেন বলে পরে তোবা করে ঠিক হয়ে গেছে মৃত্যুর আগে দিয়ে অল্প কিছুদিন আগে হ্যাঁ এই হচ্ছে অবস্থা সুতরাং এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেকে এগুলো বলতে চায় না আপনার বাপ মা যখন জন্ম দিছে তাকে খাওয়াইতে বাধ্য সেবা করতে বাধ্য যেমন আবু তালেব রসুলের চাষা মুসলমান হয় নাই হজরত আলী তার খেদমত করছে খেদমত করছে কিন্তু মরার পর রসুল কাশে যখন সংবাদ দিছে বৃষ্টি বাসায় তিরমিজের আবু আবু দেওয়াদের হাদিসের মধ্যে বলেছে ইন্না আম্মা কাল কাদফাত নিজের বাপ বলিয়ে বলে নাই রসুল কাশে বলে